Ating kilalanin ang gumborza o ang tatlong paring martir. Ang gumborza ay tumutukoy sa tatlong paring katolikong Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na pinatay noong 17 ng Pebrero 1872 sa Bagumbayan sa utos ng otoridad ng Espanyol sa paratag na pagpapabagsak na bunga ng 1872 Cavite Mutiny. Ang pangalan ay mula sa mga apelyedo ng mga pari. Ang kanilang pagkamatay ay nagkaroon ng malalim na epekto sa maraming Pilipino ng ika-90 na siglo. Si Jose Rizal, na naging pambansang bayani ng bansa, ay inalay ang kanyang nobela na El Filibusterismo bilang pag-alala at pagbibigay respeto sa kanila. Sa panahon ng kolonyal na Espanyol ay may apat na magkakaibang uri ng tao sa lipunan. Una, mga Kastila na ipinanganak sa Espanya o mga Peninsulares. Pangalawa, mga Kastila na ipinanganak sa mga kolonya ng Espanya, mga Insulares o Creoles. Pangatlo, mga Mestizo Espanyol, Inchek o Indios or Natives na naninirahan sa loob o malapit sa lungsod at simbahan. At pangapat at huli, Inchek o Sangle at Indios sa kanayunan. Si Burgos ay isang Creol, isang doktor ng pilosopiya na ang katanyagan ay abot hanggang Espanya. Nang dumating ang bagong gobernador at kapitan general na si Carlos Maria de la Torre mula sa Espanya upang tuparin ang kanyang mga tungkulin, inanyayahan niya si Burgos na umupo sa tabi niya sa kanyang karwahe habang isinasagawa ang prosesyon. Ang karangalang ito ay tradisyonal na nakalaan para sa arsobispo at isang peninsular na Kastila. Ang pagdating ng liberal na si de la Torre ay salungat sa paniniwala ng mga naghaharing minoryang mga praile mga regular na pari na kabilang sa isang order, Dominicans, Augustinians, Recollects, at Franciscans. Ngunit, sinusuportahan si Dilatore ng secular na mga pari na karamihan ay mga mistizo at indyo na nakatalaga sa mga parokya at mga malalayong komunidad na naniniwala sa pagdating ng hinihintay na reforma at pagkakapantay-pantay sa buong peninsula. Gayunpaman, wala pang dalawang taon. Si Dilatori ay pinalitan ni Rafael D. Escuerdo. Noong Enero 20, 1872, dalawang daang Pilipino na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal ang nagtaguyod ng pag-aalsa laban sa pagbabawal ng pamahalaan ng Espanya sa kanilang exemption mula sa pagbabayad ng buwis. Ang pag-aalsa ng Cavite ay humantong sa pag-uusig sa mga secular na pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay sinasabing utak ng pag-aalsa. Ang mga pare ay sinampahan ng pagtataksil at sedisyon ng Tribunal Militar ng Espanyol, isang nagkaharing paniniwala na bahagi ng isang pagsasabuatan upang pigilin ang lumalaganap na katanyaga ng mga secular na paring Pilipino at ang banta na dala nila sa mga Espanyol na klero. Ang gomborza ay pinatawa ng kamatayan sa harap ng publiko sa pamamagitan ng garote noong Pebrero 17, 1872 sa Bagumbayan. Ang pagkamartir ng tatlong sekular na pari ay umantig sa puso ng mga Pilipino. Ang kalungkutan at pang-aalipusta sa kanilang kamatayan ay naging daan para sa mga unang lagablab na rebolusyong Pilipino. Huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa susunod pang mga videos.